ஹாய் வெரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னாக்கா ஸ்டாண்டர்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஸ்டாண்டர்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஷீட் ஸ்டாண்டர்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன்னா என்ன அப்படின்றது பற்றியும் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன்ஸ் பற்றியும் ஸ்டாண்டர்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஷீட் அதை பற்றியும் அதனுடைய யூசஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் பற்றியும் தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் அப்படின்றத ஷார்ட்டாக வந்து எஸ்ஐ அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுவோம் எக்ஸ்பிளேஷன் பார்த்தோன்னாக்கா அண்ட் ஆர்கனைஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் ஃபார்மல் அவல்யூவேஷன் எக்ஸசைஸ் இன் இன்ஜினியரிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் இன்ஸ்பெக்ஷன் இன்வால்வ்ஸ் த மெஷர்ஸ் டெஸ்ட் அண்ட் கேஜஸ் அப்ளை டு சர்டைன் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இன் ரிகார்ட் டு அன் அப்ஜெக்ட் ஆர் ஆக்டிவிட்டி எ ப்ராசஸ் பை விச் எ நம்பர் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் மே செக்டு for compliance against a set of rules adavad tamil la pathanaaka oru porul alladhu seyalbaadu thodarbana sila gunadeesangalukku payanpaduthapadum alavidugal sodhanaigal mattum alavugalai kurikiradha dhaan vandu standard inspection ipo nam oru product vandu nam vandu manufacturing pannalo illa production pannalumo andha output vandu nammaloya requirement ah fulfill pannudha abindradha nam vandu check panni ensure pandrathukku per dhaan vandu standard inspection ஸோ நம்ம ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா அந்த ப்ராசஸோடைய அவுட்புட் வந்து நம்மளுடைய ரெக்குயர்மெண்ட் அதாவது எந்த அளவுக்கு நம்ம உருவாக்கணும்னு சொல்லி நமக்கு ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லாம் கொடுத்து எப்படி எப்படி அவுட்புட் வேணும்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்களோ ஸோ அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் எல்லாத்தையுமே வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதா அப்படின்றத நம்ம வந்து செக் பண்ணி அதை என்ஷியூர் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் பார்த்தனாக்கா மூணு டைப் இருக்குது ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் இன்ஸ்பெக்ஷன் டியூரிங் ப்ரொடக்ஷன் இன்ஸ்பெக்ஷன் அண்ட் ஃபைனல் ரேண்டம் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரியோ மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரியோ இருக்குது அப்படின்னாக்கா அதில் வந்து ப்ராசஸ் கேரி அவுட் ஆகும் அப்படி ப்ராசஸ் கேரி அவுட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அதுலேருந்து இன்கமிங் பார்ட்ஸ் நமக்கு வந்து வரும் வர்றதை தான் நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணி அதை வந்து அவுட்கம்மாக நம்ம வந்து அவுட்புட்டாக கஸ்டமர் கொடுப்போம் ஸோ அப்படின்றப்போ மூணு ஸ்டேஜஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் அதாவது இன்கமிங் குவாலிட்டி இன்கமிங் வர்ற பார்ட்ஸை நம்ம வந்து செக் பண்ணுறது நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு வரக்கூடிய மெட்டீரியலையோ இல்லை ரா மெட்டீரியலையோ அதை நம்ம வந்து குவாலிட்டியாக இருக்குதா அப்படின்றத வந்து செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன ப்ராசஸ் பண்ண போகிறோமோ அந்த ப்ராசஸ்ஸை வந்து பண்ணிவிட்டு அந்த ப்ராசஸில் கரெக்டாக இருக்குதா அப்படின்றத செக் பண்ணுறது தான் வந்து டியூரிங் ப்ரொடக்ஷன் இன்ஸ்பெக்ஷன் அப்படி ப்ரொடக்ஷன் பண்ணது வந்து ஃபைனலுக்கு போயிட்டு அங்கேருந்து கஸ்டமர் போகிறதுக்கு முன்னாடி ப்ரொடக்ஷன் ஆனதெல்லாம் கரெக்டாக வந்து கஸ்டமருடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதா அப்படின்றது செக் பண்ணுறது தான் வந்து தேர்ட் ஸ்டேஜ் ஃபைனல் ரூம் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஷீட் அப்படின்றது வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நம்ம எந்தெந்த இடத்துலலாம் வந்து நம்ம வந்து இன்ஸ்பெக்ஷன் ப்ராசஸ் கேரி அவுட் பண்ணுமோ அந்தந்த இடத்துலலாம் வந்து இந்த ஸ்டாண்டர்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஷீட் அப்படின்றது வந்து டிஸ்பிளே பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ இதில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோனாக்கா நம்ம எந்த ப்ராடக்ட் வந்து அந்த இடத்துல வந்து செக் பண்ணணுமோ அதனுடைய மாடல் நம்பர் சீரியல் நம்பர் அதனுடைய நேம் என்ன அப்போ அதனுடைய டிபார்ட்மெண்ட்டு எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டு அதனுடைய டேட்டு ரிவைஸ் எல்லா டீட்டெயிலுமே கொடுத்துருக்கோம் ஸோ நம்ம அந்த இடத்துல என்ன செக் பண்ணணுமோ அந்த செக் பண்ண வேண்டிய ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வந்து அதில் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படி கொடுத்துருக்கிற போது அதனுடைய பேராமீட்டர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எல்லாமே நம்ம அந்த இடத்துல ப்ராடக்டில் வந்து கரெக்டாக இருக்குதான்ற அந்த செக் பாயிண்ட்டை வச்சு நம்ம எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிவிட்டு ஓகேவா இருந்துச்சுனாக்கா நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு மூவ் பண்ணணும் இன்கேஸ் அதில் ஏதாவது டிஃபெக்ட்ஸ் ஏதோ ப்ராப்ளம் வந்துச்சுனாக்கா அதை ஹோல்டு பண்ணி வச்சு கன்ஃபர்மேஷனுக்கு அப்புறமா வந்து அதை வந்து ஃபர்தர் ப்ராசஸ் பண்ணணும் ஸோ அப்படி நமக்கு தேவையான எல்லா ஸ்பெசிஃபிகேஷனையும் டீட்டெயில் எல்லாத்தையுமே நமக்கு வந்து விஷுவலாக நமக்கு வந்து டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கிறதுக்கு பேர் தான் வந்து இந்த ஸ்டாண்டர்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஷீட் ஸோ அதில் நம்ம வந்து இப்போ வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு அதில் என்னென்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வேணும் அது எந்த லெவலில் இருக்கணும் அப்படின்ற எல்லா டீட்டெயிலுமே அதில் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம செக் பண்ணும்போது ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டுமே கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணி என்ஷியர் பண்ணதுக்கப்புறமா தான் அதை வந்து கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணி நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு வந்து ப்ராசஸ் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் இன்ஸ்பெக்ஷன் அப்படின்னாக்கா ஃபோக்கஸ் ஆன் த இன்ஸ்பெக்ஷன் ஆஃப் இன்கமிங் மெட்டீரியல்ஸ் வித் ரிகார்ட் டு குவாலிட்
ஒன்று அவங்களுடைய ஃப்ரெஷ் ஷாப் தனியாக வச்சுருந்தாங்கன்னா அங்கேருந்து நமக்கு வந்து சப்ளை ஆகும் இல்லை வேறு கம்பெனிலேருந்து வாங்குறாங்க அப்படின்றப்போ நம்மளுடைய அசம்பிள் பண்ணும்போது அதனுடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன் டிசைன் எல்லாமே நமக்கு ப்ராப்பராக இருந்தால் தான் ஒன்று மேலே ஒன்று அசம்பிள் பண்ணும்போது நமக்கு ப்ராப்பரான அந்த பொசிஷன் வரும் ஸோ அப்படி இதில் ஏதாவது மிஸ்மேட்ச் ஆச்சு ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆச்சு அப்படின்னாக்கா அது வந்து இன்கமிங் பார்ட்ஸில் ஏதாவது மோஸ்ட்லி ப்ராப்ளமாக இருக்கும் அப்படின்றப்போ நம்ம வர்ற எல்லா இன்கமிங் பார்ட்ஸையும் நம்ம வந்து செக் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம பண்ண போகிற ப்ரொடக்ஷன் வந்து நமக்கு வந்து ப்ராப்பரான அவுட்புட் கிடைக்கும் ஸோ இன்கமிங் பார்ட்ஸ்னால எந்த டிஃபெக்ட்டும் வராமல் அதை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் அதுக்காக தான் வந்து இந்த ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் இன்ஸ்பெக்ஷன் அப்படின்றது பண்ணுறோம் செகண்ட் வந்து டியூரிங் ப்ரொடக்ஷன் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஸோ நம்ம ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் கேரி அவுட் பண்ணும்போது அந்த ப்ராசஸில் அதாவது நம்ம சைட்லேருந்து ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா அப்படின்றத வந்து செக் பண்ணுறது தான் வந்து டியூரிங் ப்ரொடக்ஷன் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஸோ இன்ஸ்பெக் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் பார்ட்ஸ் வைல் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஸோ நம்ம ப்ரொடக்ஷன் பண்ணும்போது அந்த ப்ராடக்ட்ஸில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணுறது தான் இந்த ப்ராசஸ் ஸோ இது பார்த்தாக்கா மூணு டை மூணு ஸ்டேஜஸில் நம்ம வந்து செக் பண்ணலாம் லைன் இன்ஸ்பெக்ஷன் எஃப்எம்எல் இன்ஸ்பெக்ஷன் பிடிஏ இன்ஸ்பெக்ஷன் சொல்லிட்டு மூணு மூணு டைப்பாக வந்து செக் பண்ணுறோம் லைன் இன்ஸ்பெக்ஷன் அப்படின்றது வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆகிறப்போ அந்த ப்ரொடக்ஷன் ஆகிற ப்ராடக்ட் ஆன் ஸ்பாட்டில் செக் பண்ணுறது எஃப்எம்எல் இன்ஸ்பெக்ஷன் அப்படின்றது வந்து கண்டினியூஸாக ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது அந்த ப்ரொடக்ஷனுடைய ஃபஸ்ட்டில் மிடிலில் லாஸ்ட்டில் ஒரு ஒரு பார்ட் வந்து ரேண்டமாக எடுத்து செக் பண்ணுறது பிடிஏ இன்ஸ்பெக்ஷன் அப்படின்றது வந்து நமக்கு வந்து ப்ரொடக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அந்த பார்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நமக்கு வந்து குவாலிட்டிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ப்ரொடக்ஷன் சைட்லேருந்தே ஒரு செக் பண்ணிவிட்டு இன்ஷூர் பண்ணுறது பேர் தான் வந்து பிடிஏ இன்ஸ்பெக்ஷன் ஸோ டியூரிங் ப்ரொடக்ஷன் இன்ஸ்பெக்ஷனில் பார்த்தோன்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு வந்து லைன் இன்ஸ்பெக்ஷன் லைன் இன்ஸ்பெக்ஷனில் நம்ம ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு ஒரு பாட்டுமே வந்து ஃபஸ்ட் நம்ம ப்ராசஸ் கேரி அவுட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு ஒரு ப்ராசஸ் ஒரு பாட்டை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி அந்த ஜாப் வந்து கரெக்டாக இருக்குதா அதில் ஸ்பாட் வெல்டிங்லாம் கரெக்டாக பொசிஷன் ஆகிட்டு இருக்கா எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லையா அப்படின்றத கன்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கப்புறமா தான் குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் கொடுத்து அதுக்கு அடுத்து வர்ற ஃபர்தர் ப்ராசஸ் மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் எல்லாமே வந்து கண்டினியூஸாக ரன் பண்ணுறதுக்கு வைப்பாங்க ஸோ அதுக்கு பேர் தான் வந்து லைன் இன்ஸ்பெக்ஷன் இல்லைனாக்கா ஃபஸ்ட் ஆஃப் கொடுக்குறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நடுவில்ட்டு <laughs> இப்போ ஃபாலோ ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக அந்த ஒரு ஷிஃப்ட்டில் ஃபஸ்ட்டில் வந்து செக் பண்ணுவாங்க அப்புறம் அதனுடைய மிடில் ஒரு நாலு மணி நேரம் இல்லைன்னா ஒரு மூணு மணி நேரம் கழித்து அந்த டைமில் வந்து ஒரு செக் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படி செக் பண்ணும்போது அதில் வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம் ப்ராசஸில் வேறு ஏதாவது இல்லை மெட்டீரியலில் வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னாக்கா நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் தென் வந்து லாஸ்ட் லாஸ்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் அப்படின்றது வந்து நம்ம ப்ரொடக்ஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஷிஃப்ட்டு முடிகிறதுக்கு முன்னாடி லாஸ்ட்டாக ஒரு ஜாப் எடுத்து செக் பண்ணுவாங்க அதாவது நம்ம ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸில் நம்ம ஷிஃப்டில் ஃபஸ்ட்டில் மிடிலில் லாஸ்ட்டில் செக் பண்ணும்போது ப்ராப்ளம் ஏதாவது வந்துச்சுனாக்கா எந்த டைமில் வந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ப்ராப்ளம் கண்டினியூ ஆச்சுனாக்கா அதுக்கப்புறம் அடுத்து வர வர எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுமே நம்ம வந்து செக் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக எஃப்எம்எல் இன்ஸ்பெக்ஷன் அப்படின்றது வந்து எல்லா இடத்துலையுமே வந்து கேரி அவுட் பண்ணி ப்ரொடக்ஷன் டிஃபெக்டை நம்ம வந்து தடுக்கிறதுக்காக இந்த இன்ஸ்பெக்ஷன் வந்து கேரி அவுட் பண்ணுறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பிடிஏ இன்ஸ்பெக்ஷன் அப்படின்றது வந்து ப்ரொடக்ஷன் எல்லாமே முடிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம எல்லா பார்ட்ஸையுமே வந்து நம்ம வந்து மார்க்கிங் பண்ணி அதை வந்து செக் பண்ணி தான் நெக்ஸ்ட்டு லெவலில் இருக்கக்கூடிய ஃபயர் வால் குவாலிட்டிக்கோ இல்லை வந்து குவாலிட்டி செக்கிங்கோ நம்ம வந்து குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் செக்கிங்கோ ஃபைனல் குவாலிட்டிக்கோ ஃபயர் வாலுக்கோ நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து பாஸ் பண்ணணும் ஸோ நம்ம ப்ரொடக்ஷன் டைம்லேயே வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆகிற இடத்துல நம்ம வந்து இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணணும் தென் வந்து ப்ரொடக்ஷனுடைய நடுவில் லாஸ்டில் ஃபஸ்ட்டில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து நம்ம வந்து செக் பண்ணணும் தென் ஃபைனலாக வந்து ப்ரொடக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம எல்லா பார்ட்ஸுமே வந்து கரெக்டாக இருக்கான்றத ஒரு செக் பண்ணிட்டு தான் குவாலிட்டிக்கு வந்து மூவ் பண்ணணும் தேர்ட் ஸ்டேஜ் வந்து ஃபைனல் ரேண்டம் இன்ஸ்பெக்ஷன் செக் த ப்ரொடக்ஷன் பார்ட்ஸ் ரேண்டம்லி ஆஃப்டர் ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் ஸோ ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் வந்து ரன் ஆனதுக்கப்புறமா ஒ
ஃபிக்சர்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த ஃபிக்சர்ஸ் எதுக்குனாக்கா நம்மளுடைய டிசைன் நம்ம ப்ராடக்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரியே ஷேப்பில் அது வந்து இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து அதில் போடும்போது என்ன ஆகுனாக்கா எல்லா ஸ்பெசிஃபிகேஷனும் நம்ம செக் பாயிண்ட் எல்லாத்தையும் மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சுனாக்கா அது கரெக்டாக அந்த ஃபிக்சர்ஸில் போயிட்டு சீட் ஆகிடும் ஸோ நம்ம அதில் நமக்கு என்னென்ன செக் பண்ண வேண்டுமோ அந்த இடத்த வந்து நம்ம இந்த ஃபிக்சர்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம அதில் வந்து ஒரு கிளாம்பாக இருக்கட்டும் இல்லை அது ஒரு போல்ட் நட்டாக இருக்கட்டும் எல்லாமே அதில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அது போட்டு பார்க்கறது மூலயமா அதில் வந்து த்ரெடனிங்காக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு போல்ட் நட்டு கரெக்டாக பிளேஸ் ஆகிட்டு இருக்கிறதா இருக்கட்டும் இல்லை வேறு ஏதாவது ஆப்ரேஷனாக இருக்கட்டும் வேறு ஏதாவது ஹோல் போகிற மாதிரி அந்த மாதிரி இருந்தாலுமே நம்ம அந்த ஃபிக்சர்ஸில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து செட் செக் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு தேவையான செக் பாயிண்ட் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுனாக்கா அந்த இடம் வந்து நமக்கு வந்து ப்ராப்பராக இருக்கும் இன்கேஸ் அதில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுனாக்கா நம்ம ஃபிக்சர் போட்டு பார்க்கறதுலே தெரிஞ்சிடும் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபைனல் ரேண்டம் இன்ஸ்பெக்ஷன் சொல்லுவோம் ஸோ நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா அந்த ப்ராடக்ட் நம்மக்கிட்ட வர்றதுக்கு முன்னாடி கரெக்டாக வருதான்றதை செக் பண்ணணும் நம்மக்கிட்ட ப்ரொடக்ஷன் ஆகிறப்போ அது கரெக்டான ப்ரொடக்ஷனில் போகுதான்னு செக் பண்ணணும் தென் வந்து நம்மக்கிட்டேருந்து வெளியே போகும்போது நம்ம கஸ்டமருக்கு போகும்போது அவங்களுடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கா அப்படின்றத நம்ம மூணு ஸ்டேஜஸில் வந்து செக் பண்ணணும் ஸோ இப்படி செக் பண்ணுறது மூலயமா நம்மளுக்கு வந்து அந்த ப்ராப்ளம் டிஃபெக்ட்ஸ் வந்து எந்த இடத்துல வருது எது மூலயமா வருது அப்படின்றது ஈஸியாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கான ரெமெடி எடுக்கிறதுக்கு நமக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால தான் நம்ம வந்து இத்தனை இடத்துல வந்து இன்ஸ்பெக்ஷன் லாஸ்ட்டாக வந்து ஸ்டாண்டர்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஷீட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா அது நம்ம ஒரு ப்ராசஸ் கேரி அவுட் பண்ணும்போது அந்த ப்ராசஸில் நம்ம எந்தெந்த இடத்துல என்னென்ன செக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பாயிண்ட் வந்து அந்தந்த ப்ராசஸ் இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நமக்கு வந்து செட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ இது வந்து குவாலிட்டி டீமும் இருக்கும் ப்ரொடக்ஷன் டீமும் இருக்கும் பிஇடி டீமும் இருக்கும் ஸோ எல்லா டீமும் சேர்ந்து தான் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துச்சுனாக்கா அதை அனலிசிஸ் பண்ணி அதை எந்த இடத்துல நம்ம அரெஸ்ட் பண்ணலாமோ எந்த இடத்துல அதை பார்த்தாக்கா அந்த ப்ரொடக்ஷன் அந்த டிஃபெக்டை நம்ம வந்து தடுத்து அதுக்கு வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாமோ ஸோ அந்த இடத்துல அதுக்கான செக் பாயிண்ட்டை வச்சு அந்த இடத்துல ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஷீட் வைக்கிறது மூலயமா அந்த இடத்துலேயே அந்த ப்ராப்ளம் வந்து நமக்கு பார்த்து அரெஸ்ட் ஆகிறதால அது வந்து ஃபர்தராக வந்து கண்டினியூ ஆகாது ஸோ இதனால் நம்ம ப்ராடக்ட்டுமே வந்து குவாலிட்டியாக ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் டிஃபெக்ட்ஸை வந்து டிஃபெக்ட் இருக்கிற இடத்துலேயே நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து அரெஸ்ட் பண்ணவும் முடியும் ஸோ இதனால தான் வந்து இந்த ஸ்டாண்டர்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஷீட் அப்படின்றது வந்து எல்லா இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற இடத்துலையுமே நமக்கு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த டே ஷீட்டில் வந்து செக் பாயிண்ட் எல்லாமே கொடுத்துருக்கோம் என்னென்ன பேராமீட்டர்ஸுன்றது கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இப்படி இது மாதிரி டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கிறதால நம்ம ஒரு இடத்துக்கு புதுசாக ஒரு மேன் பவர் அந்த இடத்துல போட்டு நம்ம செக் பண்ண வச்சாலுமே அவங்களுக்கு நம்ம ஏதாவது கம்யூனிகேஷன் கொடுக்காம இதை செக் பண்ணணும் இதை செக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஏதாவது சொல்ல மறந்தாலுமே அந்த இன்ஸ்பெக்ஷன் ஷீட்ல என்னென்ன ப்ராசஸ் ப்ரொசீஜர் இருக்கோ அதை அப்படியே படித்து ஃபாலோ பண்ணிக்கிடும் அவங்க வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்றதால தான் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஷீட் அப்படின்றது எல்லா இன்ஸ்பெக்ஷன் ஏரியாலுமே வந்து டிஸ்பிளே பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ இதான் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஷீட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுனாக்கா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்